Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this video. Click the bell button and click the bell button. பாட்ணில 9th standardல இருக்குக்குடிய topic பாக்கப் பரம் அதாவது தாவரங்களின் அமைப்பும் செய்ல்பாடுகளும் அப்படியுங்கிறா topicல இன்னைக்கு வந்து நம்ம தாவர திசுக்கல்ல பத்தி பாக்கலாம் first பாத்திங்க நாம் பெரும்பாலம் தாவர செல்க்கல் அப்படின் சொல்லப்படக்குடிய செல்க்கலோட வடிவம் கிரது வந்து செவ்வக வடிவலோ அல்லது அருங்கோன இதுக்கும் அதுதான் வந்து திசு அப்படினே அலைக்கப்படுது சுந்து தாவர திசு பாத்திங்க அப்படினா வந்து ஆக்கு திசு நிலைத்த திசு அப்படின் சொல்லி இரண்டு வகைப்படு மேனா வந்து ஆக்கு திசு நிலைத்த திசு அப்படின் சொல்லி இரண்டு வகையாப் பெரிக்கலாம் Vocês turned பார்க்கப்போரம் செல்க்கலை உருவாக்க குடியதே அதுதான் இங்கேன் சொல்லிப்பாங்க தாவரத்தின் வலச்சி சில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மட்டுந்தான் நடைபருது சில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மட்டுந்தான் வலரு எல் தாவரத்தோடு எல்லா பகுதிகளிலும் வலச்சி இருக்காது அந்த பகுதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னாந்த பார்க்கிறேன். இறுக்கிறு இது கணிவிடைப் பகுதியோட அடிப்பகுதில இருக்கிறதனால அது அந்த பகுதி நீச்சியடையிறதுக்கு 
இது துணை புரியுது அதாவது கனிவிடை பகுதி நீச்சி அடைகிறதுக்கு இது துணை புரியுது ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வித்திலை தாவர தாவரத்தில் வந்து இடையாக்கு திசு எங்கே காணப்படும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் கனிவிடை பகுதியில் என்ன கனிவிடை பகுதியோட அடிப்பகுதியில் என்ன ஆக்கு திசு அப்படின்னு காணப்படுது அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பக்க ஆக்கு திசு பக்கங்கிறது பக்கவாட்டு பகுதியில் ஓகேவா ஸோ தண்டோட வேரோட பக்கவாட்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடியதான் இந்த பக்க ஆக்கு திசை எப்படி நுனி ஆக்கு திசு தண்டு வேரோட நுனியில் இருக்குதோ இது பக்கவாட்டு பகுதியில் காணப்படுது அடுத்து இது பக்கவாட்டு பகுதியில் இருக்கிறனால அதோட குறுக்களவை வந்து அதிகரிக்கிறது தாவர பகத்தோட குறுக்களவை வந்து அதிகரிக்கிறது இந்த பக்க ஆக்கு திசை இந்த பக்க ஆக்கு திசுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார் கேம்பியம் வாஸ்குலார் கேம்பியம் இதையெல்லாம் பக்க ஆக்கு திசுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேறு எதுக்குமே எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கலாம் இடையாக்கு திசில் அந்த புல்லில் மட்டும் கனுவிடை பகுதியோட அடிப்பகுதியில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பக்க ஆக்கு திசை எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிறதுங்கிறது வந்து கார் கேம்பியம் வாஸ்குலார் கேம்பியத்தில் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஆக்கு திசையோட வகைகள் மூணு வகைகளையும் பார்த்துட்டோம் நார்மலாக ஒரு ஆக்கு திசை செல்களோட பண்புகள் என்ன அது என்னென்ன மாதிரியான பண்புகள் கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆக்கு திசை செல்கள் வந்து கோள வடிவில் அல்ல இல்லைனா முட்டை பலகோணம் மற்றும் செவ்வக வடிவில் இந்த நாள் வடிவத்தில் தான் காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தா ஆக்கு திசையோட செல் சுவர் இருக்கு இல்லையா அது செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற பொருளால் ஆனது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப மெல்லியது அந்த செல் சுவர் மீனும் தன்மை உடையதாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்கு திசுகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆக்கு திசை பக்கத்தில் இன்னொரு ஆக்கு திசு இன்னொரு ஆக்கு திசு இருக்குன்னா ரெண்டு ஆக்கு திசுகளுக்கும் இடையில இடைவெளியே இல்லாம கேப்பே இல்லாம ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் ஸோ ஆக்கு திசுகள் வந்து ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அடர்த்தியான சைட்டோபிளாசத்தையும் அதுல பெரிய உட்கருவையும் கொண்டு இருக்கிறதா இந்த ஆக்கு திசு அடுத்து பார்க்க போகிறது நிலைத்த திசுக்கள் எப்படி ரெண்டு மெயின் வகையில் ஒன்று ஆக்கு திசு இன்னொன்று நிலைத்த திசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நிலைத்த திசுக்கு என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நிலைத்த திசுனா என்ன பகுப்படையும் தன்மை அற்றது ஓகேவா அந்த ஆக்கு திசுங்கிறது பகுப்படையும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இது பகுப்படையும் தன்மை அற்றதாக இருக்கும் ஓகேவா இது என்னென்னா ஆக்கு திசுவால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த செல்கள் நிலைத்த திசு செல்கள் ஆனால் என்ன ஆக்கு திசுவால் உருவாக்கப்பட்டாலும் அதில் பகுப்படும் தன்மையை இழந்தது இழந்து உருவாக்கூடியது தான் இந்த நிலைத்த திசுக்கள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவமும் இதுக்குன்னு தனியாக பணிகளும் உண்டு ஸோ இதோட வகைகள் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க எளிய திசு கூட்டு திசுன்னு பிரிப்பாங்க இந்த எளிய திசுக்களை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எளிய திசுக்களில் மூணு வகை பார்த்தோம் இல்லையா பாரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிரீடன் கைமா அதுதான் ஸோ எளிய திசுக்கள் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த அமைப்பாலும் அங்கே முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி திசு திசுனா என்ன அமைப்பாலும் செயலாலும் ஒத்து காணப்படக்கூடிய ஒரே மாதிரியான செல்களால் ஆனது தான் வந்து திசுக்களே அதுவும் அதே தான் எளிய திசுக்களும் என்ன ஒரே மாதிரியான அமைப்போ இல்லை ஒரே மாதிரியான செயலை செய்யக்கூடிய செல்கள் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய தான் எளிய திசுக்கள் இதில் மூன்று வகை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாரன் கைமா இந்த பாரன் கைமா அப்படிங்கிறது வந்து எளிய ஆக்கு திசோட முதல் வகை இத்த இந்த பாரன் கைமா செல் இடைவெளிகளுடன் கூடிய மெல்லிய சுவர் கொண்டது ஓகேவா செல் இடைவெளிகள் இருக்கும் ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்கும் இந்த மாதிரி அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இங்கே இங்கே கேப் இருக்கும் ஸோ இதுதான் செல் இடைவெளின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருந்துச்சுன்னா இதுதான் கேப் ஸோ அந்த மாதிரியான செல் இடைவெளியுடன் கூடிய மெல்லிய சுவரை கொண்டதான் இந்த பாரன் கைமா செல்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உயிருள்ள செல்கள் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாரன் கைமாவும் கோலன் கைமாவும் உயிருள்ள செல்கள் இந்த லாஸ்ட் பார்க்க போகிறோம்ல இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா இது மற்றும் உயிரற்ற திசுவாக இருக்கும் ஸோ ஞாபகம் வச்சு கேட் கேட்கலாம் எளிய திசு எளிய திசு வகைகளில் எது உயிரற்றது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஸ்கிளீரன் கைமா ஏன்னா அது மட்டும் உயிரற்றது மற்ற இரண்டும் வந்து உயிருள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து உயிருள்ள செல்கள் தாவரத்தோட அனைத்து உறுப்புகளிலும் காணப்படுவது தான் இந்த பாரன் கைமா திசு ஸோ இது முட்டை கோள செவ்வகம் மற்றும் உருளை வடிவில் இருக்கும் செல் சுவர் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டீன் என்ற பொருளாலானது ரெண்டு பொருள் சொல்லியிருக்காங்க செல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டீன் ஓகேவா செல்லுலோஸ் பெக்டின் ரெண்டு பொருட்களால் ஆனதான் இந்த பாரன் கைமாவோட செல் சுவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாரன் கைமா எதுக்கு உதவுது அப்படின்னா உணவை சேமிக்கிறதுக்கும் அதே மட்டும் இல்லாமல் உணவுப் பொருள் நீர் இது எல்லாத்தையும் நீர் கனிம உப்புக்களை தாவரத்தோட மற்ற பாகங்களுக்கு கடத்துறதுக்கும் உதவி செய்யுது சேமிக்கிறதுக்கும் உதவி செய்து கடத்துறதுக்கும் உதவி செய்யுது அடுத்து பார்க்க போகிறது கோலன் கைமா இந்த கோலன் கைமா செல்களை குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தில் பார்த்தோம்னா இது பலகோண வடிவத்தில்
ஹெமி செல்லுலோஸா இருந்தாலும் அல்லது பெக்டின் பொருட்கள் இந்த மாதிரியான பொருட்களால தான் அந்த தடிப்பு வந்து ஏற்படுது அந்த சுவர்களில் வந்து தடிப்பு ஏற்படுறதுக்கு காரணம் என்ன அதிக செல்லுலோஸ் இல்லைனா ஹெமி செல்லுலோஸ் அல்லது பெக்டின் போன்ற பொருட்களால தான் இந்த தடிப்பு ஏற்படுது அது மட்டும் இந்த தடிப்புகள் வந்து எங்கே ஏற்படும்னா செல்களோட கோணங்களில் தான் ஏற்படும் ஸோ ஞாபகம் இந்த சீரற்ற தடிப்புகள் எங்க ஏற்படும்னா செல்களின் கோணங்களில் காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவை இந்த தடிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இருவித்திலை தாவர தண்டின் புறத்தோளுக்கு கீழே இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுக்குகளாக வந்து காணப்படுகிறது ஓகேவா இந்த கோலன் கைமா செல்கள் அடுத்து இது எங்கு காணப்படாது அதுதான் மெயின் எல்லா இடத்துலையும் காணப்படுது காணப்படுதுன்னு பார்த்தா ஆனால் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க காணப்படுவதில்லை வேர்களில் இவை காணப்படுது காணப்படுவதில்லை ஸோ அதுதான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஸோ கோலன் கைமா எந்த பகுதியில் காணப்படாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வேர்களில் காணப்படாது ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது இலை காம்பு மலர் காம்புகள் எல்லாம் காணப்படும் ஸோ எந்த பகுதியில் காணப்படாதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வேர்களில் காணப்படாது இது உயிருள்ள திசுக்கள் தான் நான் மேலே சொன்ன மாதிரி பாரன் கைமாவும் கோலன் கைமாவும் உயிருள்ள திசுக்கள் தான் ஸ்கிரீன் அண்ட் கைமா மற்றும் உயிரற்ற திசு இது இதோட முக்கிய பணி என்ன கோலன் கைமா என்ன செய்யும் அப்படின்னா தாவரத்திற்கு உறுதியை கொடுக்கும் ஸ்ட்ராங்காக தாவரம் ஸ்ட்ராங்காக வளர்றதுக்கு இந்த கோலன் கைமா உதவி செய்கிறது கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இளம் தண்டுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த இளம் தண்டுகள் போன்ற வளரக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு வளையும் தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது இந்த கோலன் கைமா தான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இளம் தண்டுகளுக்கு வளையும் தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய திசை எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கோலன் கைமா கோல் அதனால வளையுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது ஸ்க்ளீரன் கைமா ஸ்க்ளீரன் கைமா நான் என்ன சொன்னேன் உயிரற்ற திசு மூணுல இது ஒன்று மட்டும்தான் உயிரற்றதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட செல்கள் வந்து லிக்னின் சுவர்களை கொண்டு தடித்து காணப்படுது நம்ம பார்த்தோம் கோலன் கைமா வந்து தடிப்புகள் கொண்டது அந்த தடிப்புகள் எதனால ஏற்படுதுன்னா செல்லுலோஸ் அதிகப்படியான செல்லுலோஸ் கெமி செல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டின் பொருளால் ஏற்படுது இங்கேயும் தடிப்புகள் காணப்படுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா லிக்னின் சுவர்கள் லிக்னின் சுவர்கள் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து தடிப்புகள் காணப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான உறுப்புகளுக்கு வந்து வலிமையை கொடுக்குது இந்த ஸ்கிளீனன் கைமாங்கிறது வந்து உறுப்புகளுக்கு தாவர உறுப்புகளுக்கு வந்து வலிமையை கொடுக்குது இது இரண்டு வகையான செல்களை பெற்றிருக்குமா அந்த ஸ்கிளீனன் கைமா ஒன்று வந்து ஸ்கிளீரைடுகள் இன்னொன்று வந்து கொட்டைகள் கொட்டைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த முந்திரி கொட்டை மாங்காய் கொட்டை அந்த மாதிரி கொட்டை வகையான இருக்கு தாவரங்கள் இருக்குல்ல அந்த கொட்டைகளோட உரைகளில் தான் இந்த கல் செல்கள் வந்து காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேரிக்காய் சப்போட்டா போன்ற கனிகளில் பார்த்தீங்கன்னா சதை பகுதிகளில் காணப்படும் நம்ம சாப்பிட்டாலே தெரியும் நர நர நரன் இருக்கும் பேரிக்காய் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கும் சப்போட்டா சாப்பிட்டா பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள குட்டி குட்டியே கல் மாதிரி ரவ மாதிரியான பொருட்கள் காணப்படும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ஸ்கிளீரைடுகள் இருக்கிறதுனால தான் அது காணப்படுது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கிளீரைடுகள் வந்து எந்த தாவரத்தோட சதை பகுதிகளில் காணப்படும்னு கேட்டாங்கன்னா பேரிக்கா சப்போட்டா அது நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம சாப்பிட்டதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னாலே ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஸ்கிளீரைடுகள் இருக்கிறதுனால தான் அந்தந்த மாதிரி நிற நிறன் இருக்கு அப்படின்னு அடுத்து நார்கள் நார்கள் என்ன இருக்கு நீண்ட இலைகள் கொண்ட அமைப்பு தான் நார்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த இலைகள் முழுவதுமே என்ன இருக்குன்னா குழி போன்ற அமைப்புகள் இருக்குமா அதனால தான் இந்த நார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் எதுக்கு வந்துடும் ஸ்கிளீரன் கைமாவோட இரண்டு வகையான செல்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் எளிய திசுக்களோட மூன்று வகைகள் அடுத்து பார்க்க போகிறது கூட்டு திசு ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது கூட்டு திசு கூட்டு திசுனா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை எப்படி வந்து எளிய திசுங்கிறது என்ன அமைப்பால் ஒன்றுபட்டது இல்லை செயல்களால் ஒன்றுபட்ட எல்லா செயல்களும் சேர்ந்து ஒரு ப தொகுதியாக இருக்கக்கூடியதான் எளிய திசுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் கூட்டு திசு அதாவது அமைப்பில் வேறுபட்ட பல வகையான செயல்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் கூட்டு திசு ஓகேவா ஸோ எளிய திசுக்கும் கூட்டு திசுக்கும் பார்த்தா பேரை வச்சே நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிடலாம் இந்த கூட்டு திசுல மெயினாக இருக்கக்கூடியது சைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் வகைகள் தான் சைலம்ங்கிறது எது சைலமும் ஃப்ளோயமும் கடத்துறதுக்கு தான் உதவுது உணவுப் பொருட்களையோ நீரையோ கனிம உப்புகளையோ ஊட்டப் பொருட்களையோ கடத்துறதுக்கு தான் பயன்படுது பட் எங்கே இருந்து எங்கே கடத்துது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சைலம் அப்படிங்கிறது தாவரத்தில் நீர் ஊட்டப் பொருள் கனிம உப்பு இதை எல்லாத்தையுமே மேலே நோக்கி கடத்தும் ஸோ கீழேருந்து மேலே தாவரத்தோட பாகங்களுக்கு மேல் நோக்கி கடத்த உதவுறது தான் சைலம் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் ஃப்ளோயம்ங்கிறது வேறு மாதிரியான கடத்தல் ஸோ அது வர்றப்ப நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இந்த சைலம்ங்கிறது என்ன இருக்குன்னா வேர்லே
வேர் இருக்கு தண்டு இருக்கு இலை இருக்கு மலர் இருக்கு கனி இருக்கு ஓகேவா கீழேருந்து மேல் நோக்கி போகுது ஸோ இந்த எல்லா உறுப்புகளையுமே நீண்ட செல்கள் இருக்குமா அது எல்லாமே இணைஞ்சு ஒரு குழாய் போன்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் அதுதான் இந்த சைல குழாய்கள் ஓகேவா சைல குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல நாலு வகையான செல்களால் ஆனது சைலம் அது என்னன்னா சக்கீடுகள் சைல குழாய்கள் சைலம் நார்கள் சைலம் பாரன் கைமா இதே மாதிரி நாலு வகையான செல்கள் வந்து ஃப்ளோயத்துக்கும் வரும் ஃப்ளோயத்துல பாத்தீங்கன்னா சைலம் நார்களும் சைலம் பாரன் கைமா மாதிரி ஃப்ளோயம் நார்கள் ஃப்ளோயம் பாரன் கைமா வரும் இது ரெண்டு மாறி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரக்கீடுகள் சைல குழாய்கள் சைலம் நார்கள் சைலம் பாரன் கைமா இது நாளும் சைலத்தில் உள்ள நாலு வகையான செல்கள் ஸோ இப்போ இதை ஒவ்வொன்றா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கீடுகள் இந்த ட்ரக்கீடுகள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீண்ட முனை மழுங்கிய குறுகலான செல்கள் தான் ட்ரக்கீடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன பொருள் படிஞ்சிருக்கும் அந்த செல் சுவர்ல என்ன பொருள் படிஞ்சிருக்கும்னா லிக்னின் ஏற்கனவே நம்ம லிக்னின் அப்படிங்கிற பொருள் எங்க படிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்க பார்த்தோம் ஸ்கிளீரன் கைமால பார்த்தோம் லிக்னின் அப்படிங்கிற சுவர்களை கொண்டு தடித்து காணப்படும்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரியான லிக்னின் பொருள் தான் எங்க காணப்படுது ட்ரக்கீடுகளோட இரண்டாம் நிலை சுவர்களிலும் இருக்கு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்கீடுகள் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுது எந்த தாவரங்களில் வந்து இது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்ஃபோம்களிலும் டெரிட்டோபைட்டுகளையும் நீரை கடத்தக்கூடிய முக்கிய உறுப்புகளாக இருக்கிறது இந்த ட்ரக்கீடுகள் ஓகேவா ஸோ ஜிம்னோஸ் டெரிட்டோபைட் இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரக்கீடுகள் வந்து எங்கே எந்த எந்த வகையான தாவரங்களில் காணப்படுதுன்னா ஜிம்னோஸ்ஃபோம்களிலும் டெரிட்டோபைட்டுகளிலும் இதுதான் நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ட்ரக்கீடுகளில் ஜிம்னோஸ்போம் அண்ட் ட்ரெடிட்டோபேட்டுகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைல குழாய்கள் சைல குழாய்கள் அப்படிங்கிறத குழாயினால என்ன ரெண்டு முனையிலையும் துளைகள் இருக்கும் அதுதான் இங்கேயும் ஸோ முனைகளில் துளைகள் இருக்கும் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அமைந்து நீண்ட குழாய் போன்ற அமைப்பு ஸோ ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அமைந்து நீண்ட குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்கக்கூடியதான் இந்த சைல குழாய்கள் இங் இந்த சைல குழாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே காணப்படுது ஆஞ்சியோஸ்போம் ஸோ மேலே பார்த்த ட்ரக்கீடுகள் வந்து ஜிம்னோஸ்போம்லேயும் டெரிட்டோபேட்லேயும் காணப்படுது இந்த சைலங்கள் வந்து சைல குழாய்கள் வந்து ஆஞ்சோஸ் பொம்களில் இருக்கக்கூடிய சைலத்தில் காணப்படுது ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சைல குழாய்கள் வந்து ஆஞ்சியஸ் பொம்களில் உள்ள சைலத்தில் காணப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சைல குழாய்கள் என்ன பண்ணும் நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்களை கடத்துறது மட்டும் இல்லாமல் தாவரத்திற்கு வலிமையும் கொடுத்தது அடுத்து பார்த்தோம்னா சைலம் நார்கள் சைலம் நார்கள்ங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுன்னா சைல திசுவோடு இணைந்து காணப்படக்கூடிய ஸ்கிளீரன் கைமா நார்களை தான் சைலம் நார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி கேட்கலாம் சைல திசுவோடு இணைந்து காணப்படக்கூடிய ஸ்கிளீரன் கைமா நார்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சைலம் நார்கள் இதிலே சைலம் நார் அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தையுமே வருது ஸோ அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி சைலம் நார்கள் அப்படிங்கிறத எழுதலாம் இல்லைன்னா இப்படி கூட கேட்கலாம் சைல நார்கள் வந்து சைல திசுவோடு இணைஞ்சு எதோட காணப்படக்கூடிய நார்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்கிளீரன் கைமாவோட கண காணப்படக்கூடிய நார்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டு வகையான கேள்விகளும் இதுல இருந்து வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காகனா வலிமையை கொடுக்க ஸோ சைலம் வந்து நீர் கனிம உப்பு ஊட்ட பொருட்கள் கடத்துறது மட்டும் இல்லாமல் வலிமையை கொடுத்து கொடுக்குது தாவரத்துக்கு ஸோ அதை நம்ம மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சைலம் நார்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கட்டைனார்கள் ஏற்கனவே கல் செல்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேவா கல் கல் செல்கள் அப்படிங்கிறது ஸ்கிளீரைடுகளை தான் கல் செல்கள்னு பார்த்தோம் இது கட்டை கட்டைனார்கள் கட்டைனார்கள்ங்கிறது சைலம் நார்களுக்கு இன்னொரு பேர் அடுத்து சைலம் பாரன் கைமா ஸ்வைனலா சைலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாலாவது வகையான செல் சைலம் பாரன் கைமா இங்கே என்னன்னா சைல திசுவோட இணைஞ்சு காணப்படக்கூடிய பாரன் கைமா செல்கள் இந்த சைலம் நார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கிளீரன் கைமா நார்கள் இங்கே சைலம் பாரன் கைமாங்கிறது பாரன் கைமா செல்கள் இதிலே பேர்லே வந்துடுது சைலம் பாரன் கைமானு ஸோ அந்த பாரன் கைமா செல்கள் தான் இங்கே சைலத்தோ த சைலத்து சுவோடு இணைஞ்சு காணப்படுது ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு வகையான செல்கள் பார்த்தோம் இல்லையா நாலு வகையான செல்கள் சைலத்தோட நாலு வகையான செல்கள் என்ன சக்கீடுகள் சைல குழாய்கள் சைலம் நார்கள் சைலம் பாரன் கைமா இந்த நாலு வகையில் இந்த பாரன் கைமா சைலம் பாரன் கைமா மட்டும்தான் உயிருள்ளவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து இங்கே பாரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிளீரன் கைமாவில் ஸ்கிளீரன் கைமா வந்து உயிரற்றது அப்படிங்கிறத படித்தோம் அதே மாதிரி இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைலம் பாரன் கைமா மட்டும்தான் இந்த நாலு வகையில் உயிர் உள்ளது மற்றது எல்லாமே உயிரற்றது ஓகேவா ஸோ இவை இது இந்த சைலம் பாரன் கைமா அப்படிங்கிறது இப்படி கூட இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பார்க்குறோம் பாரன் கைமானா பார் நம்ம உயிரோடு இருந்தால்
அடுத்து பார்க்க போகிறது ஃப்ளோயம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிற இதுவும் கடத்துறதுக்கு தான் பயன்படுது பட் இது எங்கேருந்து எங்கே கடத்துது அதுதான் மெயினு இப்போ எப்படி சைலம் வந்து கீழ்ப்பகுதியிலேருந்து மேல் நோக்கி கடத்துதோ அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளோயம் வந்து உணவுப் பொருளை இலையிலேருந்து தாவரத்தோட மற்ற பகுதிக்கு அப்படியே ரிவர்ஸில் வருது பாருங்கள் இலையிலேருந்து தாவரத்தோட மற்ற பகுதிக்கு இது வந்து கடத்துறது ஃப்ளோயம் ஸோ சைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு வகையான செல்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃப்ளோயம் நார்கள் ஃப்ளோயம் பாரன் கைமா அங்கே சைலம் நார்கள் சைலம் பாரன் கைமா இருந்த மாதிரி இங்கே ஃப்ளோயம் நார்கள் ஃப்ளோயம் பாரன் கைமா இது ரெண்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது சல்லடை குழாய் கூறுகள் துணை செல்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு வகை ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சல்லடை குழாய் கூறுகள் இந்த சல்லடை குழாய் கூறுகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃப்ளோயத்தோட கடத்தும் கூறுகளை இந்த சல்லடை குழாய் கூறுகள் தான் ஸோ இந்த ஃப்ளோயம் வந்து கடத்துதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த சல்லடை குழாய் கூறுகள் மூலியமாக தான் இது கடத்துது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சல்லடை குழாய் கூறுகள் இரண்டு வகைப்படும் என்னென்னா சல்லடை குழாய் மற்றும் சல்லடை செல்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த சல்லடை செல்கள் வந்து எதில் காணப்படுதுன்னா டெரிட்டோபைட் ஜிம்னோஸ்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெரிட்டோபைட்டும் ஜிம்னோஸ்போமும் சேர்ந்து வருது ஆஞ்சியோஸ்போம் தனியாக தான் வருது ஏற்கனவே ஒன்றும் இல்லை பார்த்தோம் டெரிட்டோபைட்டுகளையும் ஜிம்னோஸ்போம்களில் மட்டும்தான் காணப்படுது குழாய்கள் பார்த்தோம் இல்லையா சைலம் குழாய்களும் ஆஞ்சியஸ் ஃபோம்களில் தான் காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ குழாய்கள் எல்லாமே ஆஞ்சியஸ் ஃபோம்களில் காணப்படுது ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போகிறது துணை செல்கள் துணை செல்கள் அப்படிங்கிறது ஏன் இதுக்கு வந்து துணை செல்கள் அப்படிங்கிறது பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சல்லடை குழாயோட இணைஞ்சு காணப்படுறதுனால இந்த சல்லடை குழாய் கூறுகளோடு இணைஞ்சு காணப்படுறதுனால தான் இது துணை செல்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது ஒன்றும் இல்லை மெல்லிய சுவர் கொண்ட நீண்ட சிறப்பு வகையான பாரன் கைமா செல்கள் தான் இந்த துணை செல்கள் இதில் தெளிவான உட்கருவும் சைட்டோ சைட்டோப்ளாசத்தையும் அதில் தெளிவான உடுக்கருவையும்ாரு <laughs> ஒருத்தோ <laughs> வகைகள் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்